হাই পারসিস্ট অ্যানালাইসিস কোর্সের এই ভিডিওতে আমরা ইফেক্ট অফ উইন্ড এন্ড আইস লোডিং এই সম্পর্কে জানবো ঠিক আছে সো আমরা আগের ভিডিওতে যখন স্যাকগুলো ক্যালকুলেশন করেছিলাম দ্যাট দ্যাট মিন্স হুইন সাপোর্টস অ্যাট এট ইকুয়াল লেভেল অ্যান্ড হুইন সাপোর্টস অ্যাট এট আনইকুয়াল লেভেল সেক্ষেত্রে আমাদের এক্ষেত্রে কোনো বাতাস এবং আইস বা বরফের কোনো ইফেক্ট সেখানে ছিল না ঠিক আছে এখন আমরা এইগুলো কনসিডারেশন আসতে হবে দ্যাট মিন্স আমাদের তো সেখানে বাতাস থাকবে এবং বাতাস থাকার ফলে আমাদের যে তারের যে ওয়েট এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে ঠিক আছে সেক্ষেত্রে আমাদের স্যাকগুলো চেঞ্জ স্যাকের ভ্যালুগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে সো এই বিষয়টা আমাদের কনসিডারেশনে আনতে হবে তো এখন আমরা দেখি জিনিসটা কীভাবে করা যায় তো সাপোজ এটা হচ্ছে আমাদের একটা ওয়ার দ্যাট মিন্স ওয়ারটা আমরা এভাবে চিন্তা করতেছি দ্যাট মিন্স উপরের যে অংশটা এই অংশটা নিয়ে কাজ করতেছি এই ওয়ারের আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের মেন ওয়ার ওয়ারের ছিল হচ্ছে মাঝখানে এটা দ্যাট মিন্স এটা এর উপরে কী করলো বরফ জমলো ঠিক আছে বরফ জমলে জমলে তো আমাদের এরকম হচ্ছে দ্যাট মিন্স বরফ যেসব জায়গায় পড়ে দ্যাট মিন্স শীতকালে যেসব অঞ্চলে বরফ পড়ে সেসব অঞ্চলে দেখা যায় তার কন্ট্রাক্টের উপর বরফ জমে যাচ্ছে ঠিক আছে সো বরফ যদি জমে যায় সেক্ষেত্রে আমাদের কন্ট্রাক্টের যে ওয়েট তার সেটা চেঞ্জ হয়ে যাবে সো সেক্ষেত্রে স্যাগের ভ্যালুটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে সো এটা আমাদের দেখতে হবে কীভাবে চেঞ্জ হয় এবং এটা কনসিডারেশন আনতে হবে তো এক্ষেত্রে আমাদের কন্ডাক্টরের উপর বরফ জমলে এরকম কেস সৃষ্টি হচ্ছে এবং আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে সাপোজ এটা হচ্ছে আমাদের একটা কন্ডাক্টর এবং এই কন্ডাক্টরের পাশে বাতাসের একটা প্রেশার ক্রিয়েট হচ্ছে দ্যাট মিন্স উইন্ড ফোর্স এখানে কাজ করতেছে সো এটার কারণেও আমাদের যে স্যাগের ভ্যালুটা চেঞ্জ হয়ে যাবে দ্যাট মিন্স কন্ডাক্টর যে ওয়েটটা এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে সো এটা কীভাবে কাজ করে সেটা আমরা ভিডিওতে দেখবো এটাকে বলা হচ্ছে যে তারের উপর যে বরফ চলছে সেটাকে বলা হচ্ছে আইস কোটিং এটাকে বলা হচ্ছে আইস কোটিং সো এক্ষেত্রে যে তারের যে ব্যাসটা ছিল দ্যাট মিন্স এইটুকু ব্যাস এটাকে ছিল হচ্ছে ডি আমরা ব্যাস নিয়ে কাজ করবো এখানে ঠিক আছে সো এটুকু হচ্ছে আমাদের ডি তো আর যেইটুকু অঞ্চল জুড়ে বরফ জমে ছিল এটাকে ধরতেছে আমরা হচ্ছে টি ঠিক আছে তাহলে এইটুকু অংশ টি এবং এইটুকু অংশ হচ্ছে আমাদের টি তাহলে পুরাটুকু কত হবে এখান থেকে এইটুকু অঞ্চল জুড়ে কতটুকু হবে ব্যাস পুরো তারের জন্য দ্যাট মিন্স বরফ জমার পর ব্যাস হবে হচ্ছে ডি প্লাস টি প্লাস টি দ্যাট মিন্স ডি প্লাস টু টি ডি প্লাস টু টি হচ্ছে আমাদের পুরো এই তারের জন্য আমাদের ব্যাস হবে হচ্ছে ডি প্লাস টু টি তো এখন আমরা খেয়াল করি যে আমাদের যে উইন্ড ফোর্সটা সেদিকে এদিকে কাজ করবে এটা হচ্ছে আমাদের উইন্ড ফোর্স দ্যাট মিন্স ডাব্লিউ ডাব্লিউ ঠিক আছে আর আমাদের যে ওয়েটটা অলওয়েজ কী করে নিচের দিকে ক্রিয়া করে সো এটা হচ্ছে আমাদের ওয়েট তার কন্ডাক্টরের ওয়েট কন্ডাক্টরের ওয়েট ছিল হচ্ছে আমাদের ডাব্লিউ রাইট কন্ডাক্টরের ওয়েট ছিল আমাদের ডাব্লু এক্ষেত্রে যেহেতু এখানে আইসটা অ্যাড হয়ে যাচ্ছে তাই এখানে আইসের অ্যাডটাও বরফের ভরটা আমাদের যোগ করতে হবে তাহলে টোটাল ওয়েট কত হবে ডাব্লিউ প্লাস ডাব্লু আই তো এটা হচ্ছে আমাদের ডাব্লুটা হচ্ছে আমাদের কন্ডাক্টরের ওয়েট এবং এর সাথে যখন বরফ অ্যাড হয়ে গেল সেক্ষেত্রে আমাদের ওয়েটটা বৃদ্ধি পেয়ে ডাব্লু প্লাস ডাব্লু আই হয়ে গেল তো এটা হচ্ছে এদের রেজাল্টেন্টটা আসবে হচ্ছে রেজাল্টেন্ট দ্যাট মিন্স এই ডাব্লু ডাব্লু ভেক্টর এবং ডাব্লু প্লাস ডাব্লু আই এই দুটো ভেক্টরের রেজাল্টেন্টটাই হচ্ছে আমাদের এক্ষেত্রে কনসিডারেশনে আসবে এবং এই ডাব্লু এই রেজাল্টেন্ট ওয়েটটাই আমাদের এই স্যাক ক্যালকুলেশনের জন্য ইউজ করতে হবে তো এটা রেজাল্টেন্টটা জাস্ট ভেক্টর সাম যদি আমরা করি সো ভেক্টর সামটা জাস্ট এদিকে আসবে তাহলে দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের ভেক্টর সাম রেজাল্টেন্ট ভেক্টর রেজাল্টেন্ট ভেক্টরকে আমরা ডাব্লু টোটাল দ্বারা রিপ্লেস করতেছি সো এক্ষেত্রে ডাব্লু টিটা আমাদের চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে দ্যাট মিন্স ডাব্লু ডাব্লু ছিল ডাব্লু ছিল আমাদের অ্যাকচুয়াল ওয়েট এটার জন্য আমরা আগের ভিডিওতে ক্যালকুলেশন করেছিলাম সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র ডাব্লুর জন্য এক্ষেত্রে আমাদের ডাব্লু টির জন্য কনসিডারেশন আনতে হবে দ্যাট মিন্স উইন্ড এবং বরফের জন্য ডাব্লু টি হয়ে গেল এই ডাব্লু টিটা আমাদের ইকুয়েশনে বসা দিতে হবে এবং এটাকে বলছি আমরা থিটা তো ডাব্লু টির ভ্যালুটা কত আসতেছে জাস্ট আমরা একটু খেয়াল করি সো এই যে আমরা যদি এই ত্রিভুজের কথা চিন্তা করি এইটুকু ত্রিভুজের কথা চিন্তা করি সো এইটুকু ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আমাদের অতিভুজ স্কোয়ার ইজ ইকোয়াস টু লম্ব স্কোয়ার যে ভূমি স্কোয়ার ঠিক আছে তাহলে অতিভুজ হচ্ছে আমাদের ডাব্লু টি তাহলে ডাব্লু টি তারপর স্কোয়ার ইজ ইকোয়াস টু কোনের বিপরীত বা হচ্ছে লম্ব দ্যাট মিন্স এটা এটার ভ্যালু হচ্ছে ডাব্লু ডাব্লিউ তাহলে ডাব্লু ডাব্লু স্কোয়ার যোগ এবং এটা হচ্ছে ভূমি দ্যাট মিন্স ডাব্লু প্লাস ডাব্লু ওয়াই তারপর স্কোয়ার তো অতএব ডাব্লু টি সমান আমাদের আছে সে রুট অফার ডাব্লু প্লাস ডাব্লু আই তারপর স্কোয়ার প্লাস ডাব্লু ডাব্লু তারপর স্কোয়ার আমাদের হয়ে গেছে
weight of conductor per unit length that means 1 meter length er jonno per unit length er jonno koto tuku weight hocche seta hocche amader w that means w thik ache ekhon amra jani ki ghanotto is equals to bhor bhag aiton to ei khetre bhor is equals to ghanotto into ghanotto into aiton so ei bhor ta ekhane weight hisebe kaaj korbe tale ei weight ta shomoy amra likhte parbo hocche ঘনত্ব ইন্টু আয়তন এখানে ঘনত্বটা হচ্ছে আমার ডেন্সিটি দ্যাট মিনস কন্ডাক্টর ম্যাটেরিয়াল ডেন্সিটি এটা হচ্ছে আমাদের ঘনত্ব আসবে এখানে কন্ডাক্টর ম্যাটেরিয়াল ডেন্সিটি ইন্টু এখানে যেহেতু আমরা এক মিটার লেন্থ নিয়ে কাজ করতেছি তাহলে ভলিউম পার ইউনিট লেন্থ এখানে আসবে ঠিক আছে ইন্টু ভলিউম পার ইউনিট লেন্থ ওকে সো ডাবলুটা আমাদের কমপ্লিট এখন আমাদের আসছে ডাবলু আই ডাবলু আইটা হচ্ছে ওয়েট অফ আইস পার ইউনিট লেন্থ দ্যাট মিনস এই ডাবলু আই এটা হচ্ছে আমাদের ওয়েট অফ আইস পার ইউনিট লেন্থ আমরা পার ইউনিট লেন্থে সবসময় কাজ করতেছি এখানে সো ওয়েট অফ আইস পার ইউনিট লেন্থ এগুলো লাগবে যার কারণে আমি দেখে দিচ্ছি জিনিসটা ঠিক আছে সো এই ক্ষেত্রে আমাদের ডেন্সিটি সো ডেন্সিটি অফ আইস ইন্টু ভলিউম অফ আইস পার ইউনিট লেন্থ পার ইউনিট লেন্থ ওকে সো এক্ষেত্রে আমাদের এই যে ভলিউম অফ আইসটা এটা বের করবো সো ডেন্সিটি অফ আইস ডেন্সিটি অফ আইস ইন্টু ভলিউম অফ আইস পার ইউনিট লেন্থ আমাদের লাগবে সো এক্ষেত্রে আমাদের যে কন্ডাক্টরটা ছিল আমাদের কার ভলিউম লাগবে আইসের ভলিউম লাগবে ভলিউম অফ আইস ঠিক আছে পার ইউনিট লেন্থ লেন্থে আমাদের ওয়ান থাকবে কোনো সমস্যা নেই সো এক্ষেত্রে আমাদের সিলিন্ডার মানে একটা আমরা যদি চিন্তা করি যে এটা একটা কন্ডাক্টর কন্ডাক্টরের উপর কী করলো বরফ জমলো সো বরফ জমলে একটা সিলিন্ডার আকৃতি হয়ে যাচ্ছে সো আয়তন জাস্ট সিলিন্ডার আয়তন হবে সো সিলিন্ডার আয়তন আমরা কী জানি সিলিন্ডার আয়তন হচ্ছে আমাদের পাই আর স্কোয়ার এইচ বা এল এলটা হচ্ছে লেন্থ সো লেন্থ আমরা ওয়ান মিটার করে দেবো কারণ আমাদের লেন্থটা কত বলছে ওয়ান মিটার লেন্থের জন্য স্যার তাহলে জাস্ট সিম্পল এখানে আমাদের ভলিউমটা আসবে হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার জাস্ট আমরা এখানে কি নিয়ে কাজ করতেছি এখানে আমাদের সবসময় ব্যাস নিয়ে কাজ করতেছি ঠিক আছে সো এখন আর এক জায়গায় আমরা ইউজ করবো হচ্ছে আমরা একটু খেয়াল করি যে পাই ইন্টু আমরা ডি সমান হচ্ছে টু আর তাহলে আমাদের এখানে আর আর সমান হচ্ছে ডি বাই টু দ্যাট মিনস ডি বাই টু তারপর স্কোয়ার দ্যাট মিনস এখানে আসতেছে হচ্ছে পাই ডি স্কোয়ার ডিভাইড বাই ফোর আচ্ছা তো আমাদের ভলিউম আসতেছে হচ্ছে পাই ডি স্কোয়ার ডিভাইড বাই ফোর কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের একটু খেয়াল করলে বুঝতে পারবো আমাদের কার ভলিউম লাগবে ভলিউম লাগবে জাস্ট আমাদের আইসের ভলিউম লাগবে দ্যাট মিনস তাহলে এর মধ্যে ডিটা বাদ যাবে এখান থেকে তাহলে পুরোটা ছিল হচ্ছে আমাদের ডি প্লাস টু টি তাহলে ডি প্লাস টু টি থেকে জাস্ট আমরা এই ডিটা বাদ দিব তাহলে আমরা কার পাবো আইসের পাবো আমাদের লাগবে শুধুমাত্র আইসের আমাদের পুরোটা বের করতে পারেনি পুরো তার কন্ডাক্টর এবং আইসের জন্য বের করতে পারে আমাদের লাগবে শুধুমাত্র আইসের জন্য তাহলে পুরোটা হচ্ছে ডি প্লাস টু টি থেকে আমরা ডিটা বাদ দিব তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের আসবে কি আমাদের এক্ষেত্রে আমাদের আসবে হচ্ছে পাই বাই ফোর ডি প্লাস টু টি এটার উপর এটার স্কোয়ার ছিল মাইনাস ডি স্কোয়ার ঠিক আছে এর সাথে এলটা ছিল এলটা সিম্পল আমাদের ওয়ান লেনটা হচ্ছে ওয়ান তাহলে এখানে আমরা ওয়ান গুণ করবো জাস্ট এটার এটাকে আমরা জাস্ট একটু ফর্মেট করে নিয়ে লিখলাম কারণ আইসের জন্য লাগবে আমাদের পুরো কন্ডাক্টরের জন্য বলেনি ঠিক আছে আইস এবং কন্ডাক্টর না জাস্ট শুধুমাত্র আইসের জন্য সেই জন্য আমাদের এই ডিটা জাস্ট কন্ডাক্টরটা বিয়োগ করে দিলাম মাঝখানে ডিটা বিয়োগ করে দিলাম তো এটাকে জাস্ট আমরা একটু আর একটু ক্যালকুলেশন ক্যালকুলেশন করবো সো ডেন্সিটি অফ আইস ইন্টু এখানে আসে এসে হচ্ছে পাই বাই ফোর জাস্ট সূত্র ডি স্কোয়ার এ প্লাস বি হোস কথা এ স্কোয়ার প্লাস টু এবি দ্যাট মিনস ফোর ডি টি প্লাস ফোর টি স্কোয়ার মাইনাস ডি স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান সোটা আর লিখলাম না সো এই ক্ষেত্রে জাস্ট এটাকে আমরা ক্যালকুলেশন করলে ডেন্সিটি অফ আইস ম্যাথমেটিক্সের জন্য খুব ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন্টু এই ক্ষেত্রে আমরা জাস্ট এই ডিটি ক্যান্সেল হয়ে যাবে এখান থেকে আমাদের ফোরটি ক্যান ফোরটি আমরা এখানে কমন দিবো ফোরটি কমন দিলে ফোর ফোর কেটে যাবে এখানে থাকবে হচ্ছে পাই টি ডি প্লাস টি এখানে আমরা কী করলাম যেখান থেকে আমাদের পাই বাই ফোর ছিল এর সাথে আমরা কমন নিচ্ছি হচ্ছে ফোর টি কমন নিচ্ছি তাহলে ফোর টি কমন নিলে ওখানে থাকছে হচ্ছে ডি প্লাস টি ডি প্লাস টি এদিক থেকে ফোর ফোর কেটে যাচ্ছে পাই টি ডি প্লাস টি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে আমাদের ওয়েট অফ আইস পার ইউনিট লেন্থ খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা ভুলা যাবে না ঠিক আছে এসটা আমাদের লাগবে এখন লাস্ট ওয়ান আমাদের একটা বাকি থাকলো সেটা হচ্ছে উইন্ড ফোর্স পার ইউনিট লেন্থ দ্যাট মিনস ডাব্লু ডাব্লু আমাদের উইন্ড ডাব্লু ডাব্লু ছিল হচ্ছে আমাদের উইন্ড ফোর্স পার ইউনিট লেন্থ উইন্ড ফোর্স পার ইউনিট লেন্থ উইন্ড ফোর্স পার ইউনিট লেন্থ স
p is equals to f by a that means chap is equals to ball by ketrofol that means echo ketrofol or je poriman ball proyog hocche seta hocche amader pressure tale amader f soman amra ki likhte pari p into a tale ekhetre amader force ta hocche f that means wind force per unit length is equals to ekhane ashbe hocche amader wind pressure per unit area into projected area per unit length eta amra bujhe dicchi jinish ta so eta hocche amader thakbe hocche ekhane ashbe hocche wind wind pressure per unit area that means a unit pressure per unit area into projected area per unit length so ekhane amader jinish ta bujhte hobe jinish ta sundor kore so ekhane wind pressure per unit area eta amader erokom i thakbe eta question e dewa hoy thakbe amader projected area bolte ki bojhatche that means eta jodi amader ekta conductor hoy so conductor er khetre wind ta just ebhabe kaaj korteche that means je kono ek side e kaaj korbe ঠিক আছে এটা যদি উইন্ড আমাদের কন্ডাক্টর ঝোলানো অবস্থায় আছে দ্যাট মিন্স এদিক থেকে বরাবর এই পাস বরাবর আমাদের প্রেশারটা কাজ করবে সো জাস্ট প্রেশারটা কাজ করতেছে হচ্ছে আমাদের এদিক বরাবর তার মানে প্রজেক্টেড এরিয়া বলতে আমাদের পুরো এরিয়াটা বোঝাচ্ছে না জাস্ট যতটুকু অঞ্চল ব্যাপী দ্যাট মিন্স আমাদের এইটুকু অঞ্চলে আমাদের উইন্ডটা কাজ ধাক্কা দিচ্ছে মানে প্রেশার প্রয়োগ করতেছে বল প্রয়োগ করতেছে সো এইটুকুর যে আমাদের ক্ষেত্রফলটা হবে সেটাই হচ্ছে আমাদের প্রজেক্টেড এরিয়া বুঝতে হবে যে আমাদের পুরোটা না এই পুরোটার জন্য বলেনি জাস্ট আমাদের প্রজেক্টেড এরিয়া বলতে যেইটুকু অঞ্চল ব্যাপে আমাদের উইন্ডটা প্রেশার করতেছে প্রেশার দিচ্ছে ফোর্স ক্রিয়েট করছে দ্যাট মিন্স এইটুকু অঞ্চলে তার মানে এই পাশ থেকে টু ডি ভিউ যদি আমরা নেই এই পাশ থেকে জাস্ট এইটুকু অঞ্চলে আমাদের উইন্ড প্রেশারটা কাজ করতেছে এইটুকু এই পাশ থেকে জাস্ট এদিকে না নিচে ওপেন উপরে না জাস্ট এক পাশ থেকে কাজ করতেছে সো এক্ষেত্রে আমাদের এইটুকু হচ্ছে আমাদের প্রজেক্টেড এরিয়া এইটুকুর জন্য আমাদের কী আসিছে এইটুকু অঞ্চল ব্যাপী আমাদের কাজ করছে দ্যাট মিন্স আমরা যদি বড় করে জুম করে দেখি সো এইটুকু অঞ্চল আসতে সে হচ্ছে আমাদের ডি প্লাস টু টি দ্যাট মিন্স এইটুকু অঞ্চলে আমাদের এইটুকুর ক্ষেত্রফল কী ছিল এইটুকুর ক্ষেত্রফল ছিল হচ্ছে আইস ছিল এর উপর আইস ছিল তাহলে কী ছিল ডি প্লাস টু টি ছিল আমাদের এইটুকু দ্যাট মিন্স ডি প্লাস টু টি ইন্টু ওয়ান ডি প্লাস টু টি ইন্টু ওয়ানটা হচ্ছে আমাদের প্রজেক্টেড এরিয়া তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের প্রজেক্টেড এরিয়া ডাব্লু ডাব্লু সমান আসতেছে হচ্ছে প্রেশার পার ইউনিট এরিয়া ইন্টু প্রজেক্টেড এরিয়া কত আসতেছে প্রজেক্টেড এরিয়া সমান আসতেছে হচ্ছে আমাদের ডি প্লাস টু টি ইন্টু ওয়ান জাস্ট আমি লাস্ট ওয়ান একটু লিখে দিচ্ছি খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস সো আমাদের ডাব্লু ডাব্লু সমান আসতেছে হচ্ছে দ্য উইন্ড প্রেশার ইন্টু প্রজেক্টেড এরিয়া আসতেছে হচ্ছে পার ইউনিট লেন্থ হচ্ছে ডি প্লাস টু টি ঠিক আছে এটা আমাদের লাগবে সো এটিকে আমাদের বোঝাক হয়ে গেল এখন আমাদের ট্যান থিটার দিকে খেয়াল করি আমাদের ট্যান থিটা লাগবে সো ট্যান থিটার সমান আমরা কী বলতে পারবো যে এর যদি থিটা হয় ট্যান থিটা সমান আমাদের লম্ববাই লম্ববাই ভূমি হচ্ছে ট্যান থিটা তার কোনো বিপরীত বা হচ্ছে লম্ব দ্যাট মিন্স এটা দ্যাট মিন্স ডাব্লু 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 ডিভাইড বাই ভূমি ভূমিটা হচ্ছে ডাব্লু প্লাস ডাব্লু ওয়াই এটা আমাদের লাগবে এটা হচ্ছে আমাদের ট্যান থিটা জাস্ট আমরা ইকুয়েশন দেখে দেখে জাস্ট আমরা চিত্র দেখে দেখে এগুলো লিখতেছি এগুলো ভেরি সিম্পল তো যেহেতু আমাদের ওয়েটটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে দ্যাট মিন্স ডাব্লু টি হয়ে যাচ্ছে সো আমাদের স্যাকটা কী আসবে এক্ষেত্রে আমাদের এটাকে বলছে আমাদের স্ল্যান্ড স্যাক এস এল সো এক্ষেত্রে যেহেতু আমাদের ওয়েটটা চেঞ্জ হচ্ছে তাহলে আমাদের স্যাকটা যে আমাদের স্যাক ভ্যালুটাও চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সেই জন্য এটাকে বলছে আমরা স্ল্যান্ড স্যাক সো স্ল্যান্ড স্যাক সমান আমাদের আসবে হচ্ছে ডাব্লু টি এল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু টি জাস্ট আমরা যদি খেয়াল করি যে আমাদের স্যাগের যে আমাদের মেন যে সূত্রটা জাস্ট আমাদের যখন হোয়েন সাপোর্ট সাইড ইকুয়াল লেভেল তখন আমরা বের করছিলাম হচ্ছে এটা দ্যাট মিন্স ওয়াই দিকস টু ডাব্লু এক্স স্কোয়ার ডিভাইড বাই টু টি সো এই ক্ষেত্রে আমাদের স্যাগ ভ্যালুটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সো এই ক্ষেত্রে আমাদের আসতে হচ্ছে যে এস এটাকে বলছে স্ল্যান্ড স্যাগ ঠিক আছে এটা দিক কষ্ট আমাদের ডাব্লু জায়গায় ডাব্লু টি এখানে লেনটা আসতেছে হচ্ছে আমাদের এল ওকে সো ভেরি সিম্পল এটা হচ্ছে স্ল্যান্ড স্যাগ এখন আমাদের কোশ্চেন আনার সময় বোঝায় বলতে চাই যে ভার্টিক্যাল স্যাগের ভ্যালুটা কত সো এই ক্ষেত্রে আমাদের ভার্টিক্যাল স্যাগের ভ্যালুটা আসতেছে যেহেতু এটা থিটা ভার্টিক্যাল স্যাগ ভার্টিক্যাল স্যাক সমান আমাদের আসতেছে হচ্ছে এস কস্থিটা আর এই এসটাই হচ্ছে আমাদের স্ল্যান্ড স্যাক দ্যাট মিন্স ডাব্লু টি এল স্কোয়ার ডিভাইড বাই টু টি সো এর ভ্যালুটা এখানে বসাই দিয়ে আমরা কস থিটা থিটা তো এখান থেকে বের করতে পারবো দিয়ে বসে দিলে আমরা ভার্টিক্যাল স্যাকটা পেয়ে যাব সো এইটুকু জানলে মোটামুটি আমাদের বেসিক ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে এইটুকু জানলে আমাদের মোটামুটি বেসিক ক্লিয়ার হবে হয়ে যাবে এবং প্রবলেম সলভ করার জন্য আমাদের আর দুইটা একটা কিছু সূত্র লাগবে সো এই সূত্রগুলো আমি জাস্ট এখানে দেখে দিচ্ছি জাস্ট এটা আমাদের মুখস্থ করতে হবে সূত্রগুলো যেমন আমাদের বলতে পারে যে ওয়ার্কিং টেনশন আমাদের ওয়ার্কিং টে
डिवाइडेड बाय एक नीचे आज बच्चों में दे सेफ्टी फैक्टर प्रॉब्लम सब प्रश्नों में बाकी इगुल आमदे क्लियर हो जाएगा ब्रेकिंग ट्रेस तक की कंडक्टर एरिया की भावे कैलकुलेशन करना है सेफ्टी फैक्टर क्वेश्चन ही दावा थक बे एक प्रॉब्लम सब प्रश्नों में तो बाकी तो क्लियर हो जाएगा ठीक है सर सो इस शूटर को लामदे जाना थकता होगा एवं आमदे जे बेंच बेसिक जे आमला इखने देख लाम जे की भावे आमदे चीत्रों थे के आमदे बेसिक शूटर को लास्ट से इगुलो शंभर के बाद जानता होगा तलामदे शूटर जो द पढ़ी करो भूले हो जाए जस्ट आमदे जस्ट हाल के कोड ड्राइंग करनी आमदे शूटर गुलो मुने पोड़ बे ठीक है सर एवं जोखन प्रॉब्लम सॉल्व कर 